మీ ఇప్పటివరకు మీరు ఓవర్కమ్ చేయలేని బలహీనత అంటే ఏం చెప్తారు నైట్ సర్లీగా పడుకోవాలనుకుంటానండి ఎప్పటికీ పడుకోలేకపోతున్నాను కరెక్ట్గా బెడ్ ఎక్కగానే వంద ఆలోచనలు వస్తాయి సినిమాలు చూడడము చదువుకోవడము ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడడం అప్పుడే మా యూఎస్లో మా ఫ్రెండ్స్ పని పాటలు ఏమైనా అందరూ పొద్దులేసి మెసేజ్ పెడుతుంటారు సో వాళ్ళతో మాట్లాడుకోవడము నైట్ సర్లీగా పడుకోవడం అనేది అసలు నా వల్ల కావట్లేదు అది ఒకటే బలహీనత అట్ ద సేమ్ టైం ఇదే ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు ఏదైనా ఒక విషయాన్ని కొంచెం కుండబద్దలు కొట్టి చెప్పడం అది కొంచెం అవసరం లేదు కొన్ని కొన్నిసార్లు మనం మాట్లాడే ప్రతిసారి మనమే కరెక్ట్ అయిపోం కదా సో కొంచెం మాట్లాడడం తగ్గించి పనిచేయడం పెంచుకుంటే బెటర్ అన్న ఫీలింగ్ నేను ఎక్కువ మాట్లాడతాను నా ఫీలింగ్ అందరి ఫీలింగ్ కూడా సో కొంచెం మాటలు తగ్గిస్తే బెటర్ ఏమో అని దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం బేసిక్గా యాక్చువల్లీ మీరు ఇద్దరు హీరోలతోటి చేద్దామని చెప్పని అనుకున్నాను అంటే దానికి అది ఇంకా కార్యరూపం దాల్చకపోవడానికి అంటే నేను ఇండస్ట్రీకి రాకముందు నుంచి మౌన్ రాగం అంటే నాకు చాలా పిచ్చి మండ్రం గారి మౌన్ రాగం సినిమా ఆ మౌన్ రాగం బేస్డ్ రేవతి ఆ సినిమా అంటే ఇష్టం ఆ సినిమాని బేస్ చేసుకుని ఒక స్క్రిప్ట్ రెడీ చేసుకున్నాను సినిమా ఇన్స్పైర్ అయ్యి నాట్ బేస్ చేసుకుని ఇన్స్పైర్ అయ్యి అయితే ఎక్కడో ఇద్దరు హీరోయిల్ని ఇద్దరు హీరోయిల్ని ఆన్ బోర్డు తీసుకురాలేకపోయాను అది వర్క్ అవుట్ అవ్వలేదు అది ఎప్పటికైనా అది చేయాలనుకుంటున్నాను సినిమా చేయాలి మనసులో ఉంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేస్తాం కూడా తర్వాత అంటే ఈ మూవీకి ఇప్పుడు వాల్మీకి మూవీకి అంటే స్టార్టింగ్లో మీడియాలో వచ్చిన టాక్ ఏంటంటే ప్రొడ్యూసర్స్ తోటి కొంత క్లాష్ వచ్చింది తర్వాత మళ్ళీ అంత సర్దుమణిగింది అని చెప్పని అంటే నిజం ఏంటి తెలుసుకోవడానికి మాత్రమే లేదండి మీరు కాంట్రవర్సీ క్వశ్చన్స్ మోర్ దెన్ వెల్కమ్ మీరు ఏ కాంట్రవర్సీ క్వశ్చన్ వేసినా సమాజం చెప్పడానికి రెడీ ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే స్మార్ట్ ఫోన్లు వచ్చిన తర్వాత ఎవ్రీ ఐదు నిమిషాలకు ఒకసారి వాళ్ళు కిందికి లాగుతూ ఉంటుంది అని రిఫ్రెష్ సో ఫస్ట్ ఉన్న న్యూసెస్ రెండోసారి ఉంటే ఆ లాగినోడు డిసప్పాయింట్ అయిపోతాడు సో దెర్ ఆర్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ వెబ్సైట్స్ దెర్ ఆర్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఛానల్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్స్ సో ఎక్కడో ఏదో ఛానల్స్లో ఏదో వెబ్సైట్లో వచ్చింది అనే దానికి ఇంకా సమాధానం చెప్పుకుంటూ పోతే మన ఇంటర్వ్యూ టైం సరిపోదు ఇందాకే మా ప్రొడ్యూసర్స్ మేము అందరం కలిసి రాఘేంద్ర గారి షో చేసే మేము నా సాంగ్ లాంచ్ చేసి వస్తున్నాము ఆ ప్రొడ్యూసర్లతో నాకు సంబంధాలు చాలా చాలా బాగున్నాయి ఇప్పుడు నేను ఇస్తే ఇది ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయిపోతుంది ఆ న్యూస్కి నేను ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చిన ఉండి అవుతాను సో దెర్ ఆర్ లైక్ ఇమెన్స్ అంటే మీరు హరీష్ ఏదైనా బయటికి మారతాడు అని తెలిసిన వాళ్ళు కూడా ఇది అంటారు నేను ఏదైనా బయటికి మారుతానప్పుడు నాకు ప్రొడ్యూసర్తో ప్రాబ్లం ఉంటే అవును వీళ్ళు చాలా ఇబ్బంది పెట్టారు అని చెప్పేస్తాను ఇప్పుడు ఇందాక నన్ను ఇబ్బంది పెట్టిన ఒక డైరెక్టర్ అని చెప్పేసాను నేను పేర్లు చెప్పకూడదండి ఈ మధ్య ప్రొడ్యూసర్లు ఎలా ఉన్నారో తెలుసా అని కూడా నేను చెప్పొచ్చు ఉంటే చెప్పేస్తాను డైరెక్టర్గా సో ఐ డోంట్ థింక్ ఐ మీన్ ఐ నీడ్ టు ఆన్సర్ ఆల్ ద రూమర్స్ అంటే మీరు ప్రొడ్యూసరు లేదంటే ఐ మీన్ సారీ మీరు డైరెక్టరు ఒక రైటరు ఒక ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ పర్సన్ అని తీసి పక్కన పెడితే ఫస్ట్ మీరు ఒక సిటిజన్ అంతే కదా రైట్ సో ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ప్రజెంట్ మీడియా మీద మీకున్న అభిప్రాయం ఏంటి అంటే చాలా వెబ్ ఛానల్స్ అయిపోయాయి ఇప్పుడు సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈరోజు మీ ఇంటర్వ్యూ తీసుకుంటున్నాం యాక్చువల్లీ వాళ్ళు రారు మీ దగ్గరికి ఇంటర్వ్యూకి ఇంటర్వ్యూ చూసి వాళ్ళు ఇంకేదో క్యాప్షన్ పెట్టేసి ఇంకేదో విజువల్ యాడ్ చేసేసి మేము రెండు మూడు ఫోటోలు పైన క్యాప్షన్ మాత్రం స్ట్రిప్ మాత్రం వేస్తారు లోపల ఉండే ఇన్ఫర్మేషన్ వేరు ఇలాంటి ఒక ఫేక్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ వచ్చే ఛానల్స్ చాలా ఎక్కువైపోయాయి సో అలాంటి వాటి మీరు గురించి కానీ మీడియా బాధ్యత గురించి కానీ మీరేమనుకుంటున్నారు ఫేక్ అని మీరే అంటున్నారు కదా ఫేక్ పర్సన్స్ని ఎప్పటికైనా అండి చెడ్డ వ్యవస్థ ఉండదండి చెడ్డ మనుషులు ఉంటారు కరెక్ట్ చెడ్డ వ్యవస్థ ఉండదు మీడియా అనేది వ్యవస్థ మీడియా అనేది వాళ్ళ ప్రాపిగేట్ అవుతున్నందుకు మీడియా అనేది టెక్నాలజ్ టెక్నాలజీ పరంగా డెవలప్ అవుతున్నందుకు ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ ఇంతకుముందు ఏదైనా ఒక ఒక మ్యాటర్ చెప్పాలంటే సరే అయిన మాధ్యమాలు లేవు ఇప్పుడు అలాంటిది ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఛానల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఐ వెరీ హ్యాపీ సో సిస్టమ్ అనేది ఎప్పుడు రాంగ్ ఉండదండి మనుషులు రాంగ్గా ఉంటారు ఎవడో ఒక ఆటో డైరెక్టర్ ఏదో ఒక ఆటో డ్రైవర్ ఏదో తప్పు చేస్తాడు అమ్మో ఆట లెక్కకూడదు అంటే అలాగా సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎవడో ఒక డైరెక్టర్ అవకాశం ఇస్తా అని చెప్పి ఏదో అమ్మాయిని ఏదో చేస్తాడు సినిమా ఇండస్ట్రీ ఇలా అంటే అలాగా రాంగ్ ఇండస్ట్రీస్ ఉండవు రాంగ్ సిస్టమ్స్ ఉండవు వ్యక్తుల్లో ఉంటుంది రాంగ్ సో అది సెల్ఫ్ వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవాలి మన డబ్బుల గురించి ఇలాంటి ఫేక్ వీడియోలు పెట్టద్దు చాలామంది ఆర్టిస్ట్లు చచ్చిపోయారని చెప్పి పెట్టడము ఈ షాక్ అవుతారు వీడియోలు చూసినప్పుడు షాక్ అవ్వడం మర్చిపోయారండి అందరూ అందరూ నవ్వుకుంటున్నారు మమ్మల్ని చూసి అది వాళ్ళు గ్రహించాలంతే
ఇట్స్ అ గ్రేట్ ఫిలిం సో ఒక సినిమాకి ఒక క్యారెక్టర్ ఒక మనిషి ఒక ఇన్సిడెంట్ ఒక పేపర్లో వచ్చిన ఒక న్యూస్ ఎక్కడో ఒక ఒక అద్భుతమైన జీవితం కలుపుతున్న ఒక పర్సన్ వీళ్ళు ఇన్స్పిరేషన్ అయినందుకు ఇవన్నీ ఉన్న ఒక సినిమా ఎందుకు ఇన్స్పిరేషన్ అవ్వకూడదని నేను రైటర్ అయినప్పుడు ఇంకో రైటర్ని నేను ఎందుకు రెస్పెక్ట్ చేయకూడదు నా 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 థాట్ గొప్పదే నేను ఫీల్ అయినప్పుడు ఇంకో గొప్ప థాట్ వచ్చినప్పుడు నేను ఎందుకు దాన్ని అడాప్ట్ చేసుకోకూడదు ఈ సినిమానే కదండి భవిష్యత్తులో నాకు నచ్చిన చాలా సినిమాలు ఉన్నాయి అవకాశాలు సందర్భాలు రైట్స్ అన్నీ నా దగ్గర ఉంటే డెఫినెట్గా మరిన్ని రీమేక్స్ చేస్తాను నేను సార్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మొన్న మీరు స్టేజ్ మీద చెప్పారు భాస్కర్ భట్ల గారు ఒక ఐటమ్ సాంగ్ రాయడానికి అప్పుడు సిచ్యువేషన్ యాక్చువల్లీ మీరైనా నేనైనా ఒక మనిషి చనిపోయినప్పుడు వెళ్ళినప్పుడు ఒక నైరాస్యం అనేది ఉంటుంది వైరాగ్యంతో కూడుకున్న సిచ్యువేషన్లో ఒక మైండ్ ఉంటుంది అలాంటి సిచ్యువేషన్లో నిజంగా ఒక ఐటమ్ సాంగ్ ఇట్స్ నాట్ ఎ స్మాల్ థింగ్ హ్యూజ్ అచీవ్మెంట్ నేను వద్దన్నాను అంటే యాక్చువల్గా ఆయన చెప్దాం అని అంటే ఫోన్ చేస్తే పాప అయిపోయింది పాట అన్నాడు నాకు అసలు పిచ్చెక్కిపోయింది అని నేను అందుకు ఫోన్ చేయలేదు మా ఇద్దరు చాలా విచిత్రమైన వరుస తను అన్న అన్నయ్య అంటాడు నేను తన అన్నయ్య అంటాను అని అది కాదు అదే అమ్మ గురించి తెలిసింది ఇలాగా అందుకే ఏం పర్లేదు నేను సాంగ్ పోస్ట్ పోన్ చేసుకుంటాను అందుకని అప్పటికే ఎక్స్ట్రా ఉన్నది పల్లవి రాసిచ్చాడు ఆయన జస్ట్ చరణాలు ఫినిష్ చేయాలి నేను కొంచెం ఉదార్పు కూడా మాటలు చెప్తాను ఫోన్ అంటే లేదని నాకు నీకు పాట రాయడమే నాకు ఉదార్పు నేను సపరేట్గా వేరే రూమ్లో వచ్చి కూర్చున్నాను నేను ఫినిష్ చేసి పంపిస్తాను అని చెప్పి చేంజెస్ కూడా చేసి అడిగితే మళ్ళీ చేంజెస్ కూడా చేసి పంపించారు అంతే సినిమా వాళ్ళు సినిమాలోనే కాదు సినిమా వాళ్ళ జీవితాలు కూడా డ్రామా ఉంటుంది నిజంగా నిజంగా అందులో కొన్ని కొన్ని వర్డ్స్ మీ మీ వర్డ్స్ ఏమో అందులో పడ్డాయేమో అనిపించింది అలానే కదండి ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది చెప్తాను ఎప్పటికీ ఏదో ఒక ఒకటి రెండు వర్డ్స్ ఎందులో ఉంటాయి తప్ప మొత్తం నా లిరిక్స్ క్రెడిట్ గోస్ టు ఆల్ మై క్రెడిట్ లిరిక్ రైటర్స్ బేసిక్గా ఇలా ఉంటే బాగుంటుందని చెప్తాను అంతే అలా అద్భుతమైన పాటలు రాసిన వాళ్ళండి వాళ్ళకి మనం ఏం చెప్తాం ఈరోజు ఒక గ్రేట్ డైరెక్టర్గా లేదా ఒక మంచి సినిమా తీసే లేదా కమర్షియల్ డైరెక్టర్గా ఈరోజు ఈ స్టేజ్లో ఉండడానికి ముఖ్య కారకులు అని అంటే ఏం చెప్తారు మా నాన్న ఆయనకు తెలియని విషయం ఏంటంటే సినిమా పిచ్చి నాకు క్రియేట్ చేసిందే మా నాన్న మా నాన్న అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ఫ్యాన్ కిషోర్ కుమార్ ఫ్యాన్ గంటసల్ల ఫ్యాన్ తెలుగు మాస్టర్ కదా డెఫినెట్గా కాస్త కల్చర్ యాక్టివిటీ స్కూల్లో కూడా కల్చర్ యాక్టివిటీస్ చాలా యాక్టివ్గా ఉండేవాళ్ళు సినిమా నన్ను ఇంజెక్ట్ చేసింది మా నాన్న ఫస్ట్ పుస్తకాలను ఇంజెక్ట్ చేసింది మా నాన్న మా నాన్నగారు మూలంగానే సినిమా పిచ్చి నాకు స్టార్ట్ అయింది ఆ తర్వాత బిహెచ్ఎల్లో నేను నాటకలా పరిస్థితుల్లో పనిచేసిన అందరూ చాలామంది మోహన్ రావు గారు భజంగరావు గారు నాగరాజు పేర్లు మీకు అందరికీ తెలియదు ఐ ఐఎమ్ ఇండెప్టెడ్ టు మై ఫాదర్ అండ్ బిహెచ్ఎల్ కమ్యూనిటీ సెంటర్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో మీకు ఏదైనా ఒక రవితేజ వచ్చినప్పుడు రవితేజ అండి రవితేజ వివి వినాయక్ వీళ్ళు ఇద్దరి దగ్గరికి వెళ్తాను రవితేజ ఇప్పుడు నేను ఈ ఈ సినిమా తీస్తూ మీతో మాట్లాడుతున్నా ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పిన అన్ని కార్లు కొనుక్కున్నా రేపు నేను ఏం చేసినా ఇదంతా మాస్ మహారాజ్ రవితేజ పెట్టిన భిక్ష ఆయనకి జీవితాంతం రుణపడి ఉంటాను ఆ రుణం తీర్చుకోలేదు అంతే ఇంకా రుణం తీర్చుకుంటాను అనడం అమాయకత్వం అలాగే నన్ను సొంత తమ్ముడి కంటే ఎక్కువగా చూసుకునేది వివి నాయకర్ ఏ ప్రాబ్లం వచ్చిన 